جی السلام علیکم اور ویلکم اگین سب دوستوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں نام ہے میرا عبد العظیم اور ہم نے سیکھنی ہے چائنیز لینگویج آج کی یہ جو کلاس ہے اس کا ٹائٹل ہے اورینٹیشن اورینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم آج یہ اسکیچ آؤٹ کریں گے کہ ہم نے چائنیز زبان کو پڑھنا کہاں سے شروع کرنا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چائنیز زبان سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فوری طور پہ گوگل کی یا یوٹیوب یوز کی وغیرہ وغیرہ اور ڈھیر سارا مٹیریل اکٹھا کرنے کی کوشش کی چائنا چلے گئے شانگھائی ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ ملی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ چائنیز اس طرح ایزیلی سیکھی جا سکتی ہے ففٹین منٹس ٹوینٹی منٹس ہاف این آور کے اندر فوراً وہ خرید لیا پیسے ضائع کیے جب تک ہم ایک اسکیچ آؤٹ نہیں کریں گے ایک پیٹرن تیار نہیں کریں گے تب تک اس زبان کو سیکھنا بہت مشکل ہے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ڈیٹا بازار سے خریدی ہوئی بکس کچھ دن پڑھنے کے بعد آپ بور ہو جائیں گے اور اس کو بند کر کے رکھ دیں گے اور جیسے ہی بکس رکھیں گے ہماری زبان وہیں کی وہیں رک جائے گی ویل ایک بات یاد رکھنے والی جہاں سے میں سٹارٹ لینا چاہوں گا ہمارا جو دماغ ہے اس کی کیپیسٹی ہے ایک لمٹ ہے بالکل ایسے جس طرح ایک ہارڈ ڈرائیو کی ایک ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس ہارڈ ڈسک کا میکسیمم جو پورشن ہے وہ ہمارے بزنس افیئرس میں ڈیلی کی ڈیلنگس میں وہ انگیج ہو چکا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے یہ پورشن ہم یوز نہیں کر سکتے دوسرا بڑا پورشن جو ہم آلریڈی یوز کر چکے ہیں وہ ہے فیملی افیئرس کا فیملی میٹرس کا اس کے علاوہ فائنینشیل میٹرس ڈیلی کے معاملات بچوں کے اسکول کا معاملہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بینکس کا معاملہ وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ بہت سے معاملات سو so, اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے مائنڈ میں چند خالی جگہ رہ جاتی ہیں جو کہ بہت تھوڑی سی ہیں چائنیز زبان کو سیکھنے کے لیے چائنیز وکیبلری کو یاد کرنے کے لیے ان سارے معاملات سے نبڑنے کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑی جگہ باقی ہے سو so, ہمیں چائنیز پڑھتے وقت انتہائی سلیکٹیو ہونا ہے انتہائی فوکسڈ رہنا ہے چلیں کچھ آؤٹ لائن ڈرا کرتے ہیں چائنیز زبان سیکھنے کے لیے ہمیں کس پیٹرن پہ چلنا ہے کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کس طرف سے شروع کرنا ہے میری اپنی محدود ریسرچ کے مطابق اگر کوئی بھی زبان سیکھنی ہو اسے کچھ پلرس ہیں جن کو کور کرنا لازمی نہیں پریسائزلی چائنیز کی بات کریں تو سب سے بیسک پلر سب سے مین بات وہ ہے وکیبلری وکیبلری مینز الفاظ معنی جتنی زیادہ وکیبلری ہماری اسٹرانگ ہوگی اتنی ہماری گفتگو سننے والے کے لیے آسان اور عام فہم ہوگی اور ایکولی جب بھی کوئی بولے گا جتنی وکیبلری آپ کے پاس زیادہ ہوگی آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں اتنی آسانی ہوگی وکیبلری کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں ایک ہے بیسک اور ایک ہے ایڈوانس بیسک کیا چیز ہے بیسک وکیبلری سے مراد وہ الفاظ معنی ہیں جن کے بغیر چائنا میں جا کے ہمارا گزارا ممکن نہیں جس میں سروائیول کی چیزیں اور نیسیسٹی کی چیزیں مثال کے طور پہ کہ گریٹنگس کیسے پاس کرنی ہے کاؤنٹنگ آنی چاہیے ٹائم پوچھنا ٹائم بتانا آنا چاہیے کھانے کی چیزوں کے نام آنے چاہیے بیسک بیسک لائکنگ ڈس لائکنگ بتانی آنی چاہیے کرنسی کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے اپنی ضرورت بتانے کا طریقہ آنا چاہیے 
कलर्स शेप्स मटेरियल अपेरेंस देखने में कोई चीज़ कैसी है और बिजनेस टर्म्स अगर हम बिजनेस की बात करें बी को कैसे कहना है पैकिंग लिस्ट को कैसे कहना है डिलीवरी टाइम को कैसे कहना है पेमेंट टर्म्स कैसे डिसाइड करनी है ये वो वोकेबलरीज हैं जो कि हमारा फोकस होगा कि इस कोर्स के अंदर हम लोग सीख सकें इन सारी वोकेबलरीज के अलावा कुछ ऐसी वोकेबलरीज हैं जो कि इंतहाई प्रिसाइज हैं मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट मेरे मुझसे पूछते हैं कि जी मेरा तंदी बनाने का कारोबार है तो मुझे बताइए कि जो बकरा होता है उसके मेदे के साथ जो फलानी आंत होती है उस आंत के ऊपर जो चर्बी है उसको क्या कहते हैं सो दिस इज़ क्वाइट एडवांस वोकेबलरी पॉसिबल है मुझे भी ना पता होके okay, मुझे बकरे का पता होगा मुझे उसके मेदे का पता होगा बड़ी आंत का पता होगा बट इतना डीप जाके वोकेबलरी को सीखना इज जस्ट टू फिलिंग अप योर फ्री स्पेस जो आपके माइंड में महदूद जगह जो पिछली स्लाइड में बता रहा था आपसे जो आपको बता रहा था जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था कि हमारे माइंड के अंदर जो एम टी स्पेसिस हैं वो थोड़ी हैं छोटी छोटी जगह अगर उसमें हम स्टार्टिंग में ही अपनी एडवांस्ड वोकेबलरी को भरने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये ज़रूरी चीज़ें सीखने की जगह बाकी नहीं रहेगी सर्वाइवल और नेसेसिटी की चीज़ें सीखने से हम रह जाएंगे सो so, इस पूरे कोर्स में हमारा फोकस होगा कि हम बेसिक वोकेबलरी की तरफ ज़्यादा तो अच्छा दें सेकेंड जो पिलर है लैंग्वेज सीखने के लिए वो है ग्रामर ग्रामर में मैं मेंशन करना चाहूँगा सेंटेंस स्ट्रक्चर जुमला बनाना कैसे है तरतीब कैसे रखनी है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्रोनाउंस क्या होते हैं मॉडल पार्टिकल्स क्या हैं उनका इस्तेमाल कैसे है ये सुनने में बड़ी खुश्क सी चीज़ें लगती हैं हमने लैंग्वेज को मुश्किल करके नहीं सीखना हमने उसको आसान बना कर सीखना लाइक like, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था जी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट्स और वर्ब की इतनी भी फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा तो ये चीज़ होगी और अगर पास इंडेफिनेट होगा और परफेक्ट टेंस होंगे और ये होगा हमारा टारगेट बागी होना नहीं हमारा टारगेट लैंग्वेज को इजी बना के सीखना सो बैक एंड में डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की चीज़ें चलती आ रही होंगी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें बार बार बोलने से थोड़ा सा एहतियात करें ऐसा ना हो कि चाइनीस लैंग्वेज हमारी खुश्क सी हमें फील होना शुरू हो जाए सो so, हमने इसे तरोताज़ा रखना है एनी सीधा जुमला जुमले का सवालिया बनाना जुमले की नफ़ी करना ये सारा कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हम सीखेंगे कि चाइनीज़ जुबान में किस तरह किया जाता है ये भी इसी कोर्स का हिस्सा होगा किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए तीसरा पिलर उसकी प्रोनाउंसिएशन है चाइनीज़ ज़ुबान में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ ज़ुबान में दो तरह से प्रोनाउंसिएशन हिट करती है एक को चाइनीज़ में फिन और एक को यन कहते हैं फिन से मुराद स्पेलिंग्स हैं और यन से मुराद टोन्स हैं चाइनीज़ ज़ुबान में स्पेलिंग्स भी इंग्लिश से डिफरेंट है और उसकी टोन्स भी डिफरेंट है नॉर्मली अगर किसी दोस्त को भगाना हो के वो चाइनीज़ ना सीखे तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि उसको स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में इन यानी के टोन्स के साथ पढ़ाना शुरू कर दें इट्स क्वाइट बोरिंग बहुत ही नेसेसरी चीज़ है इसके बगैर चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकती लेकिन एक कारोबारी शख्स जब क्लास में आके बैठे 
और उसे आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगेगा सो डेफिनेटली हम इस कोर्स के अंदर फिन इन सीखेंगे फिन चार्ट पढ़ेंगे जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है लेकिन अगेन हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हम इसको फिन इन से स्टार्ट करें बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट वे फॉर द बिगिनर्स एज फर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आपके सामने प्रोनाउंसिएशन का चार्ट है जिसको चाइनीज प्रोनाउंसिएशन फिन इन चार्ट कहते हैं अगर आप देखें तो इसके सबसे लेफ्ट कॉलम में आपको बी पी एम एफ डी टी एन एल जी सी एस जेड एच सी एच एस एच आर जे क्यू एक्स जी के एच नजर आ रहे हैं ये इनिशियल कहलाते हैं इनिशियल से मुराद चाइनीज़ जबान लिखने में चाइनीज़ जबान में जितने भी लफ्ज़ जिस चीज़ से स्टार्ट होते हैं वो इनिशियल हैं और अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो हमें नज़र आ रहा है ए ओ ई आई यू और यू के ऊपर दो डॉट्स हैं ये फाइनल्स हैं चाइनीज़ जबान में चाइनीज फिन में जिस चीज़ के ऊपर एक लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है वो फाइनल है इट्स वेरी सिंपल जब हम प्रॉपरली फिन इन चार्ट को पढ़ेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल मैं आपको बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग ये जो इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पूरी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द घूमती है सो so, टोटल इक्कीस इनिशियल्स हैं और छः बेसिक फाइनल्स हैं अगर हम इक्कीस इनिशियल्स को बोलना सीख लें और छः फाइनल्स को बोलना सीख लें तो इस टेबल के अंदर लिखे हुए जितने भी अल्फाज हैं उन सबको हम बेहतर तरीके से प्रनाउंस कर सकते हैं और अगर इस टेबल को हम प्रनाउंस करना सीख लेते हैं दैट मीन्स कि पूरी चाइनीज़ पूरी चाइनीज़ की प्रनाउंसिएशन हमारी दुरुस्त होगी क्योंकि पूरी चाइनीज़ फिन इसके अलावा कोई लाफ्स यूज़ नहीं करती सो so, ये एक बड़ा आसान काम बन गया कि जस्ट हमने इस फिन चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना सुनना समझना है कि किस लफ्ज़ को चाइनीज़ लोग जब बोलते हैं उसको किस तरीके से प्रनाउंस करते हैं जो कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं क्योंकि छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है हमें नेक्स्ट जी अगर मैं इस आउटलाइन को एक स्लाइड पे लेके आऊँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि अब लैंग्वेज के हमारे पास तीन बेसिक पिलर्स आ गए एक वो कैबलरी जिसमें दो हिस्से हैं बेसिक एडवांस बेसिक वो कैबलरी में मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें जो हमने हर सूरत में इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करनी सेकेंड फिन विच इज़ प्रोनाउंसिएशन बेसिकली जिसके लिए हम भिन इन चार्ट को यूज़ करेंगे टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे थर्ड ग्रामर ग्रामर स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ ऑफ मॉडल पार्टिकल जुमलों को नेगेटिव बनाना वगैरह वगैरह ये सारा कुछ ग्रामर के बाद में हम सीखेंगे ये सब कुछ हम ग्रामर के इस कैटेगरी में सीखेंगे सो गेट रेडी इन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे सो so, आप ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इनको आप लाइक कर सकते हैं आप इसको शेयर कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल हो सकता है किसी ऐसे दोस्त के लिए हेल्पफुल हो जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता है थैंक यू वेरी मच